es tut mir sehr, sehr leid mit deinem verstorbenen Mann. Aber wenn ich helfen muss, dann müssen wir Klartext reden. Willst du mich verarschen? Entschuldigung. Der Lachs war komplett roh innen. Nicht genießbar. Katastrophe. Ich weiß ganz genau, was hier falsch läuft. Ja, der war sehr scheiße. Die ganze Zeit, das waren meine Ängste. Dass da kommen keine mehr, wenn ich hier das verändere. Weißt du, warum du Angst hast? Weil du das nicht kannst. Dann geh bitte aus der Küche raus und lass den Fabrizio seine Arbeit machen. Aber krempel die Ärmel hoch und hör auf zu jammern, okay? Aber wenn man merkt, das funktioniert nicht, dann hat das keinen Sinn. In der kleinen Stadt Bruchköbel in Osthessen ist eine Pizzeria vom Schicksal gebeutelt. Der Chef starb vor wenigen Monaten und der Besuch des Restaurantretters ist überlebenswichtig. Ich bin heute im wunderschönen Bruchköbel bei Frankfurt. Von hier hat mich Angelo angerufen. Angelo ist eigentlich Mediziner und Anästhesist. Aber sein Vater hat lange Jahre hier ein italienisches Restaurant betrieben, nämlich zur alten Post heißt das Ganze. Hallo Frank, ich bin der Angelo. Ich bin der Stiefsohn der aktuellen Geschäftsführerin äh, Anja Ippolito und der Sohn vom äh, ehemaligen Chef, den Natale Ippolito. Vor 24 Jahren beginnt die Liebesgeschichte zwischen Natale und Anja Ippolito. Mit Natales Sohn Angelo und Anjas Tochter Dilara ist ihr Glück einer Patchwork-Familie perfekt. Natales zweite große Liebe wird im Jahr 1999 eröffnet. Die Pizzeria zur Alten Post. Ich habe die Pizzeria ähm, bei euch beworben, weil es seit geraumer Zeit schon mehrere Probleme gab in der Pizzeria. Ähm, diese Probleme haben sich jetzt natürlich verstärkt, äh, seitdem mein Vater gestorben ist. Vor einem Jahr kam die Schocknachricht Lungenkrebs. Nur wenige Monate später stirbt der Familienvater und leidenschaftliche Gastronom. Also für meinen Vater war das Restaurant alles und äh, er war wirklich die Seele des Ladens. Seitdem er halt nicht mehr da ist, ähm, geht, läuft das alles nicht mehr. Und die Anja ist halt völlig überfordert mit der aktuellen Situation. Natürlich eine mega emotionale Situation, wenn ich mir vorstelle. Der Daddy stirbt und äh, die neue Frau des Vaters sagt ganz einfach, boah, ich komme damit überhaupt nicht klar, mit dem Laden, mit dem ganzen Drumheran. Umso mehr ist natürlich da auch nicht nur eine gastronomische Hilfe gefragt, sondern auch Menschlichkeit. Oh, da vorne ist es. Unscheinbar im Erdgeschoss eines Wohnhauses und versteckt hinter Hecken liegt die Pizzeria. Noch ahnt hier keiner was vom Besuch des Sternekochs. Das ist natürlich auch hier so. Komm, Schatz, wir gehen essen. Ich habe äh, im Baumarktzelt noch einen Platz gekriegt. Italienische Spezialitäten im Baumarktzelt, das lädt wohl keinen Gast zum Verweilen ein. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Guck mal, cool Friend, alles voll. Guck mal hier. Tip top. Hallo. Guten Tag. Wo ist die Chefin? Und ich. Ja, gut. Oder gehst du in die Küche, dann komme ich nicht in die Küche. Ja, ja komm, wir gehen in die Küche. Hallo. 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 Oh mein Gott. Komm zu mir. Hallo. Oh also ich war, ich war natürlich schockiert. Ja, ich habe gezittert. Ja, ja, ich wusste gar nicht, wo ich bin, ob das ein Traum ist oder das wahr ist. Ja. Ciao, ich bin der Frank, freue mich sehr. Fabrizio. Fabrizio. Ciao. Hallo. Hallo, Francesco. Hallo, Frank. Ja. ja. Der Angelo hat mich gerufen. Ich weiß. Der hat gesagt, hier brennt die Luft. Was ist los? Was hast du denn für Probleme? Ja, das, wenn mein Mann verstorben ist, vor einem Jahr, da haben wir mitbekommen, dass der Lungenkrebs hat. 
Also mein Mann, der war hier der Chef. Das Restaurant war alles für ihn. Ich möchte, dass die Lade weiterlebt mit dem Teil von Natale. Ich habe auch halt Angst, ob ich das schaffe, ja. Ja, das kann ich verstehen. Das ist eine schwere Belastung. Als ich die Geschichte gehört habe, äh, habe ich gedacht, wow. Ich bin jetzt alleine mit dem Fabrizio, kann man sagen. Ja. Mein Name ist Norma Fabrizio. Ich komme von Italien, Pagani. Und er ist der Ex-Freund von Anjas Tochter. Seit drei Jahren kocht er in Familienbetrieb. Nach dem Tod seines Chefs Natale wurde er ins kalte Wasser geworfen und hat als Chefkoch die Verantwortung für die umfangreiche Küche. Ich sehe mich ein bisschen um. Dann kannst du jetzt erstmal die Gäste abarbeiten. Und äh, wenn dann nachher für alles fertig ist, sehen wir weiter. Okay. Okay? Alles und so kannst du mir hier ein bisschen Futter machen. Ich gucke ein bisschen, okay? Alles klar. Wunderbar. So, ganz mal. Der Sternekoch will die beiden Italiener testen. Fabrizio macht sich an die Pasta und um die Pizza kümmert sich Pizzabäcker Francesco. So ist ihre Arbeitsteilung auch während des normalen Küchenbetriebs. Erste Kostprobe für den Sternekoch, ein italienischer Nudelklassiker. Ein bisschen Aglio Olio. Petersilie, Olivenöl, Schärfe, viel zu wenig Salz, viel zu wenig Salz. Gute al dente. Und dann hat er irgendwie nicht den Schmiss, die richtig abzuschmecken. Ne? Basiskritik am Pastagericht. Aber darüber will der Gastroexperte jetzt nicht reden. Was ist dein größtes Problem? Manche kommst du hier, ist voll, andere Tage ist nichts los. Mhm. Wie viel Schulden? Puh, so, Konto, Geschäftskonto ist immer zwischen 15 und 20. Überzogen? Überzogen. Also finanziell natürlich zurzeit sieht sehr schlecht aus. Ich bin schon mit dem Konto sehr minus, minus, minus. Das kann noch mehr Minus, Minus, Minus gehen zur Zeit. Und so? Lieferantenschulden oder andere Schulden? Ja, oder? ja Lieferanten, ne? so eher privaten halt. Sag mal, Wohnung ja. ist noch nicht abbezahlt. Ich will auch meine Wohnung halt auch nicht verlieren. Weil das mhm. ist jetzt das Einzige, was ich noch mal habe. Das Restaurant ist meine Existenz. Das ist der einzige finanzielle Mittelpunkt, wo ich, von wo ich was lebe, von wo das Geld kommt. Was wünschst du dir von mir? Dass du mir die richtige Weg zeigen kannst. Wenn du das schaffst, natürlich. Ich hoffe ja. Wenn ich sowas ändere, ich habe auch selber überlegt, ich ende was, aber wie mache ich vielleicht noch mal Fehler, da kommt keiner mehr. Das kann natürlich alles ne, nach hinten gehen. Die ganze Zeit, das waren meine Ängste, dass da kommt keine mehr, wenn ich hier das verändere. Angst vor Veränderung. Das wird den Sternekoch noch vor ein großes Problem stellen. So, die Pizza ist auch fertig. Pizza Prosciutto, ja, Pizza Schinken, die mhm. du bestellt hast. Mhm. Und so wird die auch rausgegeben. Ja. Mhm. Danke. Bitte. Guten Appetit. Danke. Nicht nur geschmacklich, auch optisch hat der Sternekoch Ansprüche an eine Pizza. Ob sie überzeugen kann, wird sich zeigen. Was ich noch nicht verstehen kann, ist, es gibt so eine eiserne Regel. Ne? Die Pizza muss immer größer sein als der Teller. Hier ist der Teller größer als die Pizza. Aber schmecken tut sie. Und darum halte ich sie mir jetzt auch ein. Geschmacklich top, optisch ein Flop. Aber zumindest ein Lichtblick. So. Die Pizza war. Gut. Und Spaghetti? Bitte? Und Spaghetti? Al dente. Al dente. Das ist so gut, ne? denke ja. ich. Ja. Gäste sind weg. Dann können wir jetzt anfangen, oder?